Hello friends, that today we are going to study in the second topic of our science and technology part 2, the life processes in living organism part 1. आपले सर्वांच माना मदे प्रश्ण है तो कि life process मंजे कायम हो. जीवन प्रक्रिया आसा तेला आपन मराठी मदे संबोत तो. जीवन जगन्या साथी अवश्यक असलेले सर्व क्रिया जा आपले मदे सध्या चालू आहे तेना जीवन प्रक्रिया सा आपन मंतो. The processes which are common in all living organisms are called as the life processes. जा सर्वान मदे गडून येतात बघ तो युनिसेल्युलर असेल किंवा मल्टीसेल्युलर असेल त्या सर्वान मदे गडून येणाऱ्या प्रोसेस म्हणजे लाईव्ह प्रोसेस अँड दे आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल त्या जगण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत मग अशा कोणत्या लाईव्ह प्रोसेसेस आहेत बरं सजीवन मदे इन द लिव्हिंग ऑर्गनिझम द लाईव्ह प्रोसेसेस आर दिस द फर्स्ट लाईव्ह प्रोसेस इज द व्हेरी इंपॉर्टेंट दैट न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ला आपण मराठी मध्ये पोषण असं म्हणतो बरोबर आहे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन म्हणजे काय इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स अन्न घेणे म्हणजे न्यूट्रिएंट घेणे अन्नामध्ये काय असतात न्यूट्रिएंट्स अन्न घेणे आणि त्याचा शरीरातील विविध कामांसाठी उपयोग करणे मग ऊर्जा तयार करणे असेल वाढ असेल द फूड इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ऍज वेल ऍज फॉर आवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी आवर मेंटेनन्स आवर प्रोटेक्शन अँड ऑल द मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी इन द बॉडी दे रिक्वायर द फूड आणि त्यामुळे न्यूट्रिशन ही अत्यंत महत्वाची जीवन प्रक्रिया आहे असं आपल्याला म्हणता येईल न्यूट्रिशन म्हणजे काय इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स असं आपण त्या ठिकाणी इन शॉर्ट म्हणू शकतो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिस इज कॉल्ड ऍज द न्यूट्रिशन आणि त्याचा विविध कामासाठी उपयोग दुसरी लाईफ प्रोसेस कोणती आहे द सेकंड लाईफ प्रोसेस इज ट्रान्सपोर्टेशन ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे परिवहन परिवहन त्याला असं म्हणता येईल परिवहन म्हणलं की आपल्याला स्टेट ट्रान्सपोर्ट एस टी आठवते एका बसस्टँड मधून दुसऱ्या बस बसस्टँड पर्यंत प्रवाशांना पोहोचवण्याचं काम करते तसं आपल्याही शरीरामध्ये इन अवर बॉडी ब्लड हर्ट आणि ब्लड व्हेसल्स दे आर हॅव्हिंग द इम्पॉर्टंट रोल इन द सर्क्युलेटरी सिस्टीम आपल्यामध्ये त्याला आपण सर्क्युलेशन म्हणतो प्लांट्स मध्ये त्याला सर्क्युलेशन म्हणत नाही इट इज अस्ट ट्रान्सपोर्टेशन अँड ब्लड कॅरी द डायजेस्टेड फूड ऑक्सिजन ऍज वेल ऍज इट प्रोव्हाइड द ऑल दिस टू द सेल अँड कलेक्ट द वेस्ट त्यांच्यापासून टाकाऊ पदार्थ सुद्धा आणण्याचं काम कोण करते परिवहन संस्था करते म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन करते त्यानंतर तिसरी लाईव्ह प्रोसेस जी आहे द थर्ड लाईव्ह प्रोसेस इज द रेस्पिरेशन हे जे अन्न आहे या अन्नापासून ऊर्जा तयार करण्याचं काम श्वसन म्हणजे रेस्पिरेशन ही प्रोसेस करते ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये मी काय सांगितलं द सबस्टन्स इज मूड द सबस्टन्सेस दे आर मूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनादर पार्ट रेस्पिरेशन मध्ये काय सांगतोय मी इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज ऑफ एनर्जी म्हणजे ऊर्जा तयार करणारी प्रक्रिया कशापासून ऊर्जा तयार केली जाते घेतलेल्या अन्नापासून Every organism requires the food and that food is utilized to obtain the energy and that energy releasing process is the respiration. या तो उर्जा खरी बाहेर पडते श्वसनामध्ये या मध्ये आपल्याला या धड्यामध्ये श्वसनाचा त्या ठिकाणी निश्चितपणे आपल्याला डिटेल मध्ये अभ्यास करायचा आहे नेक्स्ट लाईफ प्रोसेस इज द एक्सक्रिशन एक्सक्रिशन म्हणजे काय तर मराठीत याला आपण उत्सर्जन असं म्हणतो म्हणजे काय दॅट द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम बॉडी विशेष करून आपल्यामध्ये नायट्रोजनस वेस्ट जे आहे ते शरीरातून बाहेर टाकले जातं तर एस्क्रिटरी सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ मेनली किडनी युरिनरी ब्लॅडर युरेथ्रा हे त्याचे मुख्य पार्ट झाले आणि मग आपल्या रक्तामध्ये साचलेले नत्रयुक्त पदार्थ नायट्रोजनयुक्त पदार्थ शरीराच्या बाहेर टाकण्याची प्रक्रिया म्हणजे एस्क्रिशन त्यामुळे ही सुद्धा लाईव्ह प्रोसेस महत्वाची जसं आपल्या घरात साचलेला कचरा वेळच्या वेळेला बाहेर टाकणं आवश्यक आहे तसं घरात घराप्रमाणेच आपल्या शरीरामध्ये साचलेला कचरा सुद्धा बाहेर टाकणं आवश्यक आहे त्यामुळे ही पण एक महत्वाची लाईव्ह प्रोसेस आहे नेक्स्ट इज द कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण आणि समन्वय असं याला आपण म्हणतो नियंत्रण व समन्वय कशासाठी आवश्यक आहे यत्ता नवी मध्ये आपण अभ्यास केलेला आहे अवर नर्वस सिस्टीम अँड अवर एंडोक्राईन सिस्टीम आपली नर्वस सिस्टीम आणि आपली एंडोक्राईन सिस्टीम याच पद्धतीनं काम करत असते ज्याच्यामध्ये शरीरामधील सर्व गोष्टींचं नियंत्रण 
नियमन रेग्युलेशन कर सग्या क्रिया व्यवस्थित पार पड़ने सग्या विविध लाइफ प्रोसेस कि वेगवेगे ऑर्गन सीस्टीम बॉडी मध्य काम करता है त्यांना एकत्रित रित्या काम करण्यासाठी समन्वयाने याची अत्यंत आवश्यकता आहे सेन्सिटिव्हिटी हा याचाच भाग येतो अनदर लाईफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन आणि याचा अभ्यास आपल्याला पुढच्या टॉपिकमध्ये करायचा आहे रिप्रोडक्शनचा ती पण एक महत्वाची जीवन प्रक्रिया आहे सो ह्युमन बॉडी कन्सिस्ट ऑफ द डिफरंट ऑर्गन सिस्टीम्स आपल्या शरीरामध्ये अनेक अवयव संस्था आहेत ज्या या लाईफ प्रोसेसशी निगडित आहेत जसं न्यूट्रिशनशी संबंधित कोणती आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे अवर बॉडी कन्सिस्ट ऑफ द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इट इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज हॅव्हिंग द फाईव्ह स्टेप्स इनजेशन देन डायजेशन देन ऍब्सॉर्प्शन ऍसिम्युलेशन अँड लास्ट इज द इजेशन अन्न घेणे ते पचवणे पचलेला अन्न शोषून घेणे शोषल्यानंतर त्याचा विविध कामासाठी परिवणानंतर उपयोग करणे म्हणजे सात्मीकरण म्हणजे ऍसिम्युलेशन करणे आणि जे टाकाऊ न पचलेले जे पदार्थ आहेत ते शरीराबाहेर टाकणे म्हणजे इजेशन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम त्या संदर्भात आपल्याकडे काम करते वी हॅव फॉर ट्रान्सपोर्टेशन सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणजे परिवहन संस्था आपल्याकडे आहे त्यानंतर आपल्याकडे आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीम याच्यामध्ये कोणती सिस्टीम काम करते रेस्पिरेशन साठी रेस्पिरेटरी सिस्टीम एस्क्रिशन साठी एक्सक्रिटरी सिस्टीम बरोबर आहे एक्सक्रिटरी सिस्टीम जी आहे ती याच्यामध्ये काम करत असते दॅट इज द एक्सक्रिटरी सिस्टीम इज रिलेटेड टू द एक्सक्रिशन अँड द कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन अवर नर्वस सिस्टीम अँड एंडोक्राईन सिस्टीम दीज टू सिस्टीम आर रिलेटेड टू द कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मेल अँड फिमेल दे आर फॉर द रिप्रोडक्शन सो दीज आर द ऑर्गन सिस्टीम अँड इन अवर बॉडी डिफरंट लाईफ प्रोसेसेस आर गोईंग ऑन मग या सगळ्या लाईफ प्रोसेसेस मध्ये सगळ्यात महत्वाची पहिली आहे न्यूट्रिशन आणि फूड फूड इज अ फ्युएल अन्न हे आपलं इंधन आहे आणि अन्न घेतलं तरच आपण जगू शकतो फूड कन्सिस्ट ऑफ द केमिकल सबस्टन्सेस कॉल्ड ऍज न्यूट्रिय कार्बोहायड्रेट प्रोटीन फॅट व्हिटॅमिन्स मिनरल्स विच आर द न्यूट्रिय न्यूट्रिय कोण कोणते आहेत मग पहा न्यूट्रिय कोण कोणते आहेत द फर्स्ट इज द कार्बोहायड्रेट कशातून येतात आपल्याला कार्बोहायड्रेट म्हणजे कर्बोदके तर ज्वार बाजरा मिलेट्स बाजरा म्हणजे मिलेट्स राईस कॉर्न हनी ट्युबर्स म्हणजे जसं आपल्याला बटाटे रताळे याच्यातूनही भरपूर कार्बोहायड्रेट्स येतात दिस इज एनर्जी गिव्हिंग न्यूट्रिय वन ग्रॅम ऑफ कार्बोहायड्रेट गिव्हस फोर किलो कॅलरी एनर्जी सेकंड दॅट इज द न्यूट्रिय ऍज इम्पॉर्टंट प्रोटीन प्रोटीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम द पल्सेस कशामधून आपल्याला प्रोटीन्स येत आहेत दे आर कमिंग फ्रॉम पल्सेस मीट फिश आणि त्याचबरोबर एग्ज प्रोटीनिशियस आहे मिल्क मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड कारण त्यातून सर्वच न्यूट्रिय आपल्याला मिळतात त्यामुळे प्रोटीन सुद्धा शरीराच्या वाढीसाठी आवश्यक आहेत दे आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिय नेक्स्ट इट इज द फॅट फॅट्स दे आर द इम्पॉर्टंट न्यूट्रिय दॅट कमिंग फ्रॉम द ऑइल ऑइल सीड्स फिश मीट अँड मिल्क प्रोडक्ट्स जसं घी असेल आणि त्यामुळं ते पण आवश्यक आहे शरीराचं तापमान नियंत्रित करण्यासाठी वन ग्रॅम ऑफ द फॅट गिव्हज नाईन किलो कॅलरी एनर्जी वन ग्रॅम ऑफ कार्बोहायड्रेट ऑर वन ग्रॅम ऑफ प्रोटीन गिव्हज फोर किलो कॅलरी एनर्जी बट द फॅट्स दे आर गिव्हिंग द नाईन किलो कॅलरी एनर्जी फ्रॉम वन ग्रॅम आणि त्यामुळे आपल्याकडे दिवाळीसारखे सण जे आहेत ते हिवाळ्यात येतात तेव्हा आपण भरपूर तळलेले तेलाचे तुपाचे पदार्थ खातो त्यानंतर सर न्यूट्रिय कोणता आहे द नेक्स्ट न्यूट्रिय इज द मिनरल अँड व्हिटॅमिन व्हिटॅमिन अँड मिनरल दे रिक्वायर इन द व्हेरी लेस क्वांटिटी बट दे आर इसेन्शियल अँड दे आर कमिंग फ्रॉम द फ्रुट्स अँड द व्हेजिटेबल्स भरपूर आपण आपल्या आहारामध्ये फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल खाल्ले पाहिजेत म्हणजे ते आपल्याला मिळतील आणि अन्न हे अत्यंत आवश्यक आहे हे सगळं अन्न प्रत्येकाचं वेगवेगळं कार्य आहे जसं व्हिटॅमिन अँड प्रोटीन दे आर इसेन्शियल फॉर द प्रोटेक्शन अँड रेग्युलेशन आपल्या शरीराचं संरक्षण मेंटेनन्स त्याचबरोबर शरीरातील सर्व क्रिया नियमित पार पाडण्यासाठी आवश्यक काय आहेत व्हिटॅमिन आणि मिनरल्स आवश्यक आहे याचा अभ्यास आपल्याला पुढे या धड्यामध्ये करायचा आहेच आहे त्याचबरोबर या धड्याच्या प्रस्तावनेमध्ये आपण इथपर्यंत हा भाग पाहिला पुढच्या त्या ठिकाणी पार्टमध्ये आपल्याला रेस्पिरेशन याच्याबद्दल अभ्यास करायचा आहे थँक्स टू ऑल ऑफ यू